more and more companies are coming to us. You know, it was only recently we announced 15,000 customers. Now we have 20,000 customers. We will continue to grow. We have business brands and companies such as Boston Consulting Group, mm -hmm. consumer brands, Red Bull. We recently onboarded Kim Kardashian Skims. Oh. We have many different uh, Korean companies that are going global. An example is Craftan, the gaming mm -hmm. company. They recently uh, onboarded with us. And when you're hiring globally, you have access to that in every single country. And as a consumer, the things I can buy has gone from this small convenience store down the street to the world. And the exact same thing exists with talent. 자 경제의 신을 모시고 깊이 있는 인사이트를 들어보는 시간 신과 대화 시간입니다. 요즘에 어, 해외 진출을 노리는 국내 기업들 상당히 많고. 아 너무 많죠. 그렇죠. 그리고 또 우리나라도 좀 괜찮은 곳이에요. 맞아요. 네, 그러니까 네. 어, 우리나라에 진출하고 싶은 해외 기업들도 음. 많고. 그런데 그런 기업들이 직접 그 현재 진출을 했을 때 음. 가장 문제되는 것들이 뭘까요? 어, 저는 일단 커뮤니케이션. 아, 말. 아, 말. 말. 물론 이제 최근에는 좀 많이 좋아졌지만 네. 거기에다가 이제 여러 이제 문화적인 부분도 있을 음. 것이고. 예, 네, 그리고 고용. 음, 그리고 그렇죠. 어떻게 또 우리가 이제 고용을 해야 될까? 네. 그리고 뭐 급여. 돈. 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 어. 돈이 제일 중요하지. 사실 돈이 제일 문제죠. 아, 돈이 문제야, 돈. <웃음> 그러니까 진짜 고용을 어떻게 할 것이냐, 맞아요. 그분들에게 급여는 어떻게 제공할 예. 것이냐, 또그 나라마다 예. 고용 관련된 법률 다 다르잖아요. 그렇죠. 그럼 그거 누가 해줍니까? 그렇죠. 쉽지가 않아요. 네. 네. 근데 그걸 한 기업이 있습니다. 그러니까요. 예. 그래서 글로벌 HR 솔루션을 제공하고 있는 스타트업 만나보도록 하겠습니다. 자 오늘 저희가 만나볼 기업은요, 바로 딜이라고 하는 기업이고 음. 딜의 COO. Then Westgard, 한번 만나보도록 하겠습니다. Yeah. Hi, hi, hello, hello. <laughs> good to be here. Yeah, <laughs> glad How are to you? have you here. Mm. Oh. It's a pleasure to be here in Korea for the first time. Okay, yeah. having a wonderful experience. Okay, lots of good food, friendly people. Seoul is amazing, so no complaints. Okay, <laughs> okay. Then, uh, 자기가 누구인지 yeah. 우리 삼프로 TV 구독자분들을 위해서. My name is Dan Westgarth. I am the COO at Deal. I'm from the UK, but spend my time between the US and the UK nowadays. Mm -hmm. And I look after the operations department, which is about 800 people in 100 different countries. So, I was curious about Deal. What is the name of the company? Where did it come from? What is the name of the company? What is the name of the company? The word deal relates to doing a deal, a business deal, a um, transaction. Okay. Deal started out helping contractors raise invoices and getting paid for those invoices or doing deals. Mm -hmm. This is the origin of the word. Mm -hmm. 그렇다면 mm -hmm. 그 이제 COO이시니까 이 CEO가 생각하는 딜이란 음, 다른 기업과 뭐가 다른지 mm -hmm. The fundamental purpose of deal is for companies all over the world to hire, onboard, and manage a global workforce mm -hmm. through one platform. Mm -hmm. We support employees and contractors from all around the world and help them find jobs at the best companies. Mm -hmm. 혹시 onboarding이 뭘까요? Onboarding is collecting all of the relevant information mm -hmm. and preparing the person for employment. Mm -hmm. For example, in Brazil, employees need to do a medical check. Mm -hmm. In Egypt, they need to <gasps> certify mandatory military service. Oh. And we make sure that the company can run the employee for every single step mm -hmm. on the platform. Ah, 그러면 해외 있는 기업이 우리나라에 진출하고 싶을 때 그런 기준들, 특별한 기준. 우리는 너무 당연하다고 생각했는데 음, 음. 혹시 그런 기준이 있었을까요? <웃음> <웃음> I'm not sure. Uh, okay. The reason why I'm not sure is because we onboard employees in over 100 different countries. 음. And in each country, we have a dedicated team of HR expert, 음. legal counsel, finance expert, payroll expert. 음. And they are responsible for taking the requirements and putting them onto the platform. 음. I don't know every single country. <웃음> 그러니까 <웃음> 우리나라에서 이제 군대 안 나오면 음, 그건 그렇죠. 취직에 맞아요. 어, 되게 안 좋은 어. 점수를 매긴단 말이죠. 예. 우리나라도 분명 막 여러 가지가 있을 음. 겁니다. 사실 그 딜을 하게 되면 정말 짧은 시간에 어, 성장을 했어요. 크게. 네. 그러니까 이제 가장 궁금한 부분이 바로 이딜 시스템을 누가 이렇게 사용을 하느냐. 음. 많은 이제 국가에서 
어떤 부분을 필요로 해서 이제 들 시스템을 하는 건데 대표적인 메이저 클라이언트가 뭐가 있을지 어떤 국가나 왜이 딜을 사용하는지 그게 좀 궁금합니다. We have many different types of clients globally. Mm-hmm. We have business brands and companies such as Boston Consulting Group, mm-hmm. consumer brands, Red Bull. We recently onboarded Kim Kardashian Skims. Oh, really? um, yes, product. Here in Korea, we have many different uh, Korean companies that are going global. An example is Kraftan, the gaming mm. company. Mm. They recently uh, onboarded with us. Oh. And all different types of industries and uh, segments. Okay. Kraftan. Mm. Oh, yeah. 우리가 mm. 꼭 가고 싶은 기업들이 고객이야. 그러네요. 네. 아니 이런 부분도 궁금할 것 같아요. 네. 이게 웬만한 그 개발자 위주의 클라이언트가 좀 많은지 어... 그런 부분이 좀 네. 궁금하잖아요. 네. 혹시 뭐 개발자 위주의 그 클라이언트가 많은지가 좀 궁금한데 어떻습니까 그런 부분은? We have every type of job imaginable on the platform. We have software engineers, designers, right away through to business people and staff mm-hmm. in many different countries. Mm. And we see different trends in different countries. So, for example, India is very popular for software engineering. Mm-hmm. Philippines is very popular for staff, customer support, things like that. Okay. Ah, 아, 그래서 다 이제 국가별 음. 국가별로 국가별로 아그 어떤 산업에 좀 차이가 있으니까 네. 예, 다 이제 다른 많은 다양한 그런 직업군이 음. 있네요 그 음. 안에. 사실 근데 기업을 운영하시는 분들도 당연히 인, 음. 인재를 어떻게 채용해야 되는지 급여 어떻게 줘야 되는지 이게 문제지만 음. 뭐 예를 들어 한. 나 개인 사업자인데 10명 정도의 직원이 있어. 음. 이런 분들도 과연 좀 이용할 수 있을까요? 아. 어떨까요? Absolutely. 음. And we see the smaller companies they're more cost conscious. 어? Maybe they don't have um, much funding. Maybe they are not making a profit each month. So the freelancer option might be preferable and deal allows them to hire a freelancer anywhere 음. very quickly. 분명히 이제 이 방송을 보시는 분들 가운데 음. 어 우리 기업도 해외에 한번 진출해 보고 싶은데 아 막상 엄두가 안 나네 그렇죠 내 아이디어는 좋아 어. 아, 내가 많은 걸 갖고 있어 하지만 예. 아 이거 엄두가 안 나네 하는 분들이 과연 딜에 어떤 서비스를 이용하면 좋은지 음. 혹은 어, 이미 해외 진출한 한국 기업들이 딜에 어떤 서비스를 이용해서 좀 좋은 성과를 내고 있는지 이런 음. 부분들이 있을까요? Yeah, absolutely. So, deal offers many different product modules on the one platform. An example is our employer of record product, where we have established entities in over 100 different countries, Mm -hmm. and we are able to hire employees on a full-time basis under our own entities, and then invoice our client for these services. So the result of that is our client can hire someone as a full-time employee Mm -hmm. in a foreign country without having any legal entity. And we're handling all of the back office, all of the onboarding, all of the taxation, all of the social security filings. 우리가 이제 그렇잖아요. 우리가 외국에도 나가고 싶고 어, 뭐 여러 이제 기업들 찾고 싶은데 만약에 우리가 어, 이런 일을 하고 싶고 딜을 이용하고 싶어. 이 플랫폼을. 네. 그럼 어떤 식으로 우리가 이걸 다가가고 음. 어떻게 우리가 이용을 했는지가 너무 어, 궁금하잖아요. 그러니까 현실적인 문제죠. 그렇죠. 문제 좀 풀어야지. 어떻게 이용할 수 있을까? 네. 어떻게 이용하면 됩니까? Yeah, so we a deal allow either the, the company to drive the business or the employee mm-hmm. drive the business. Mm-hmm. So as an employee seeking global work, what I suggest is finding a company that's hiring internationally and then going through the interview process with them and then bringing deal to the table saying, okay, yes, I'm based here in Korea, but I really want to work for you. I've heard about this cool solution deal that will enable that and you can... Send them a link. We've customized that sign-up process so it can be driven either by the company or by the employee. 자 이런 지금 플랫폼을 사용하면서 많은 기능이 있잖아요. 네. 많은 부분을 또 이게 컨트롤 해주시는데 음. 비용이 어떻게 됩니까? 서비스 비용. 서비스 비용이 좀 궁금한데. <웃음> at the most basic level, it's free. We 어? don't charge for our HRIS. And at the most advanced level, it is six hundred dollars per month. 직원 한 명당. Yes. Why is the cost so much? Mm. Because we assume liability of the employee under our employee of record model. Mm. The employee is an employee of deal. Mm. The employee is employed by deal Korea Mm. or deal Brazil, Mm. but they're working for a third party client, Mm. our client. Yes. 
아니 그러다 보니까 사실 이제 설립 4년 만에 지금 스타트업이에요. 네. 예, 스타트업인데 2만여 개의 고객사가 생겼다. 와. 자 이런 얘기가 지금 이러한 이제 데이터가 있고 그리고 뭐 4년 만에 기업 가치가 15조 원 이상이 됐습니다. 스타트업이라면서요? 그러니까요. 이게 스타트업이 아니에요. 15조. 예, <웃음> 네, 이러다 보니까 지금 이제 딜이 지금 현재 수준까지 이렇게 급격하게 올라와 올수 있었던 그 성장 비결이 도대체 뭔지가 좀 궁금합니다. Optimizing for speed, which means do the thing today, mm-hmm. not tomorrow. Oh, okay. And that means at a very kind of micro level, send the email right now, pick up the phone and call the person right now, mm. and don't delay. And if you think about that mentality and that incremental gain in each action, and then you sum it up in aggregate, that produces a significant change mm. and a significant um, uh, force, which helps us grow very quickly. Oh. 그 코로나를 거치면서 음. 많은 기업들이 이제 재택을 했고 근데 엔데믹으로 돌아오면서 많은 기업들이 다시 삼업일칠 복귀를 했단 말이에요. 그렇죠. 근데 어 저희가 듣기에는 이제 딜은 전체 직원 2,600여 명이 음. 사무실도 없고 각자 재택 근무를 한다고 해요. 알고 계셨어요? 아니, 그게 마, 그게 제가 볼 때는 쉽지가 않거든요. 아니, 26명은 네. 가능해. 그렇죠. 아, 아니, 26명도 2명. 26, 2명. 아, 2명도 힘들어. 네. <웃음> 근데 2,600명이 예. 재택근무를 한다고 하는데 예. 이게 과연 시너지의 평, 그러니까 시너지가 발생을 하는 건지가 궁금하고 음. 직원들이 실제 그 내가 느끼고 있는 이 업무 환경에 대해서는 좀 어떻게 느끼고 있는지가 되게 궁금해요. 음. The synergy is trust. The company must trust the employee, and the employee must trust the company. It's foundations on trust, and with trust comes respect. Mm-hmm. So the company must respect the employee. They must respect the personal space, the personal time. Allow them to. walk the dog, allow them to exercise, allow them to be with their family, allow them to switch off, allow them to switch back on, but also switch off. And then I think the employee starts to um, respect and value the company and will think about the company's goals and objectives in a very objective way and will do what they need to do to meet them. And this is a mutual um, and vice versa relationship. between company and employee. 궁금한 거 많, 많으시죠? 네. 지금 여기에 네. 제가 생각나는 질문이 한 20가지가 되거든요. 아, 네. <웃음> 어, 제 개인적으로 좀 질문 드리고 싶은 게 뭐냐면 아, 어, 물론 이제 서로 존중해 주는 것도 괜찮지만은 예를 들면은 일을 하고 안 하고의 어떤 직원들이 가지고 있는 일의 양이 정해져 있는 건지. 네. 어, 어 그렇죠. 예. 그러니까 어떤 워킹 아워스를 우리가 지키면서 일을 하는 것인지 음. 아니면은 어느 정도 내가 할당되어 있는 양을 음. 내가 끝내면 음. 그 이후에는 내가 어떤 개인 시간을 가질 수 있는 그런 음. 시스템인지가 좀 아, 궁금한데 시간이 기준인지 그렇죠. 업무 양이 기준인지 예. 아. It's about the latter mm-hmm. production okay. mm. not time It's about meeting goals and exceeding goals mm. rather than how long it takes to do that and the way we manage it is through an objective key results framework. So everybody works against an objective and the key result against that objective is measured. 음. And we measure it daily. 음. 일단 CEO의 입장에서 보게 되면 그 직원들의 역량이 개인적으로 조금 다를 수가 있잖아요. 맞아요. 음, 물론 양은 주어질 수 있고 네. 이 양을 어떻게 끝내야 되는지는 기준점이 있겠지만 음. 그 개별 직원의 역량이 좀 다를 텐데 자, 이러한 부분에 대해서 컨트롤, 그러니까 CEO로서 음. 컨트롤을 어느 식으로, 어떤 식으로 직원들을 네. 컨트롤할 수 있는지 음. 그게 좀 궁금합니다. You need to understand the different stakeholders. Mm-hmm. People are, have different personalities, different emotional traits, different physical traits, and having a deep understanding of your team is really, really important. Uh, everyone should be treated in the same way, but at the same time, there are different considerations for different people. You have people that are very uh, a-emotional, and they're very good at, say, crisis management. You have others which are a little bit more emotional, and they're very good at uh, dealing with the customers, understanding the customers' um, needs and requirements, and responding with empathy. Mm -hmm. So it's important that you have a diverse range of people, diverse range of cultures, and attributes within the workforce. 자 이제 팬데믹이 지나게 되면서 네. 정말 많은 기업들이 딜을 이용하고 음. 찾으니까 또 이만큼 성장한 그렇죠. 거 아니겠습니까? 예. 그러면은 팬데믹 이후에 실제로 그 딜을 찾는 기업 그 기업들이 많아졌는지 음. 또이 딜을 찾는다는 거는 해외 인재를 영입하고자 하는 욕구가 크다는 거니까 음. 
글로벌 채용에 이 많은 기업들이 눈을 돌리고 있는 이유는 무엇인지 어떻게 보실까요? It's very simple. A much bigger market when hiring globally. The way I think about it, if you're hiring locally, you have access to the convenience stores around your office. Think about hiring across the country. You don't have access to those convenience stores, plus the other convenience stores and the supermarket and the fish market and everything else. And when you're hiring globally, you have access to that in every single country. Mm. And as a consumer, the things I can buy has gone from this small convenience store down the street to the world. And the exact same thing exists with talent. 그러면은 지금 뭐 많은 이제 글로벌의 어떤 채용이 일어나고 있는 상황에서 많은 외국인들이 우리 한국을 또 얼마나 찾을까도 궁금하지 않아요? 예, 네, 우리 네. 코리아, 네. 네. 이 코리아에 얼마나 많은 분들이 또 지원을 할까도 정말 궁금한데 네. 얼마나 많이 지원을 합니까? I think we already see a number of expats living here in Korea, and we see Korean culture going global. We see K culture, K pop. <웃음> And people want to be a part of that, and Korea is becoming a desirable expatriation destination. And as such, I think we will see more expats coming here to Korea. 아 그러면 고용을 하지 않고 그 어떤 고용 이후의 어떤 시스템에만 네. 예 그렇게 아니 운영하는 그 이유도 좀 궁금하거든요. 왜 그런 이유가 있을까요? I think globally the biggest problem was the infrastructure to be able to hire somebody. So we solved that problem first. What we are seeing is international workers, they will start working for one company on the platform and then they will go on to work for company two and company three. And these international people know how to find international jobs. Mm. So over time, I think we will see more people from outside Korea coming to work for Korean companies using Deal. Is that how it works? I'm one person. I've been to the first job, the second job, the third job, the third job, the third job. 나는 항상 딜에 속해 있어. 이렇게 되는 건가요? Exactly. Oh. Really? Yeah. <웃음> <웃음> yeah. 약간 플랫폼이네. 아 진짜 대단하다. Oh. 아니 그래서 지금 제가 또딜 보니까 뭐 세금. 네. 뭐 예를 들면은 뭐 여러 가지 뭐 세무 규정, 뭐 비자. 그러니까요. 어뭐 노동 계약서까지도 하고. 음. 그러니까 그런 모든 과정을 다 하고 있는데 이게 지금. 신경 써야 될게 정말 많거든요. 네. 아니 이게 어떻게 가능한지. 어. 이게 너무 궁금한데 이게 어떻게 가능합니까 이게? In every country that we operate, we have a HR expert, finance expert, payroll expert, legal expert, and collectively they understand the regulations, legislations in the country, and take that information and put it onto the platform, and ensure that the information stays up to date. And once it's on platform, we can use technology. To ensure compliance with all of these rules. 그 사실 우리도 미국 주식을 보다 보면 ADP라고 하는 기업도 있고, 음. 뭐 심지어 S&P 500 아, 상장 그렇죠. 기업이잖아요, 예. 아, 지수 기업이잖아요. 음. 그리고 뭐 페이첵스라고 하는 기업도 있고, 음. 이런 급여 관리라든지 인사 관리하는 기업들이 많은 것 같은데. 경쟁사들. 네. 경쟁사들. 그러면 예. 딜과 기존에 있는 이 HR 기업들과는 어떤 차이점이 있는 걸까요? Most of the publicly listed companies have a very heavy domestic focus. Mm -hmm. The companies you've mentioned are very American mm -hmm. and focus on US market. The international element of what they're doing is maybe one or 2% of global revenues. Here at Deal, we're global first and we're consolidated. So the vision for our company and our platform is that all of the services that we offer in all of the countries that we offer are under one platform. And we're not US centric or UK centric or Korea centric. We're globally centric. And right now, Outside of America is growing faster than inside, mm -hmm. which is pretty pretty rare for companies in our space. Deal을 mm -hmm. 사용하다가 네. 좀 짜증나. 어, 아, 좀 그럴 이상해. 수 있을라. 어, 컴플레인 있어. 컴플레인. 네, 어, 네. 뭐 없을 수 없죠. 아, 그렇죠. 네, 민원 들어가죠. <웃음> 그 컴플레인에 대해서는 어떻게 또 대처하고 어떻게 컨트롤하십니까? The reviews and complaints system is something that I'm personally very much involved with. Mm -hmm. I personally review every single negative review and complaint. And we have a team of first responders that, first of all, they proactively phone the customer before they complain. This is always what we attempt and strive to do. In the event that the customer does complain, we then get back on the phone with them and understand their problem at a more deep level and attempt to remediate that problem very quickly. And if remediated, ask them to um, update the review, update mm -hmm. the complaint. 
So often we might see somebody that has had a bumpy experience, typically because of some um, complex edge case. Mm -hmm. Maybe they are onboarding in Europe, but their bank account is in Korea. And uh, that can cause some delays in onboarding. Uh, so we might see a bad complaint, but that complaint may be updated, maybe from a one star to a three star. And in the amendment, they would explain that we have been in touch with them and we've helped them resolve the issue. Oh. 그러니까 이게 우리가 회사 생활 하다 보면 경영 지원실이라는 곳이 있어서 네네. 이런 문제점이 있을 때 그곳에서 해결을 해주는데 음. 나는 이제 고용은 됐는데 사무실도 음. 없는 기업에서 이제 고용을 했으니 음. 우리 다 어디다가 얘기해야 되지 하면 딱 컴플레인 올리면 그러니까. 거기에 대해서 해결을 해주고 내가 뭐 브라질로 가야 될지 네. 뭐 어디 뭐 유럽으로 가야 될지 네. 컴플레인 하러. <웃음> <웃음> 그러니까. 그러니까. 어, 어. 어, 그걸 이제 직접 이제 전화도 해주고. 예. 어, 아, 근데 이제 그런 게 있을 것 같아요. 왜냐면, 이 많은 컴플레인들도 있을 것이고, 뭐 궁금한 것도 많잖아요. 사실. 네, 네. 근데 이거를 이제 일일이 음. 다, 너무나도 많으니까. 국가별도 많고 하니까, 이걸 일일이 하나하나 다 대답해 주기도 어려울 텐데. 약간 현실적으로 좀 어려울 것 같으니까. 네. 지금 제가 듣기로는 이제 그런 음. 부분에 있어서 뭐, 채 GPT라는 음. 그런 건 이제 이용을 하는 거죠. 그런 이제 AI 기반을 이용해서 딜 IQ라는 그런 이제 프로그램 시스템으로 아... 그 대응을 한다고 하는데 아... 이런 부분에 대해서 뭐 어떤 이제 답변이 좀 달리고 그러니까 네, 이런 걸 어떤 식으로 음... 좀 이용을 하는지 그러니까 좀 걱정되는 게 예. 할로시네이션. 어. 아까 얘기했던 그 독일에서 음... 이제 독일에서 일하지만 예. 한국에서 계좌를 만들고 싶어요. 어. 근데 할로시네이션이 나와서 갑자기 브라질 계좌 만들어줬어. 안 되잖아. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 혹시 그런 문제점들은 없는지. 그러니까요. Or two points. Mm. Point number one, we get less than 50 complaints per month. So oh. it's very possible to review every single one. I personally review every single one at the end of the month. And we ensure that we have followed the process against every single complaint. We do not let any complaint go unnoticed and unresponded. The use of AI is more proactive, mm -hmm. at least that deal. So we use AI to proactively understand and analyze customer sentiment. Mm -hmm. So we can understand if a customer is happy or unhappy way before they complain. And that's how we keep our complaint rate very low. Mm -hmm. The other area we can use AI is to answer very complex HR payroll questions. We have built an exclusive data set containing all of the information our in-country team have researched and use that data set to generate responses to help answer customer questions. 그래도 혹시 음. 사람은 워낙 다양하니까 음. 혹시 기억에 남는 뭐 질문이라든지 음. 어그 어, 디라 IQ를 이용해 본뭐좀 음. 인상 깊었던 사례라든지 이런 게 있을까요? 아, 너무 궁금합니다. 네. 네. Well, I would start with country-based questions. For example, what is the probation period in Brazil? or the maternity leave period. This is kind of country specific and can be very helpful for when a client is thinking about entering a market. The second type of question we see is clients asking questions on their own data set. Mm. So they might ask, how many employees do I have in Singapore? Mm. Or what is my severance liability in Singapore? Mm. Um, and this is an example of our AI, not only looking at the exclusive data set that we have built of regulations, but also the customer data set relating to their own and human resource data. 그러면 이제 그 딜은 지금은 이제 비상장 스타트업인 음. 거잖아요. 음. 근데 분명 이제 딜이 그리고 있는 미래가 있을 것 같아요. 네. 네. 나는 어떤 기업이 되고 싶고 아유. 미래에 전 세계 HR에서 어떤 역할을 하고 싶다. 예. 그리고 있는 미래에 대해서 한번 얘기해 보면 어떨까요? We haven't seen companies being able to use their global data set in a meaningful way because it's been so fragmented. 음. So we've spent the last four years growing the business and developing these different product lines under the one platform in every country in the world. More and more companies are coming to us. You know, it was only recently we announced 15,000 customers. Now we have 20,000 customers. We will continue to grow. And the data set will become more and more valuable and more and more rich. So how can we help companies make smarter decisions with that data? And how can we help the workforce work better and um, have a higher level of satisfaction and engagement? Can IPO is another funding event for us? We're profitable at the moment, so we don't need to take 
more money from investors. But I think at some point in time, it will make sense when capital is uh, perhaps a little bit cheaper. Right now, capital is very expensive. So when the market's turned in our favor and we can use that opportunity to raise a large amount of capital and use that capital to grow even more, mm -hmm. then uh, why not? 사실 많은 이제 청년들이 좀 스타트업을 하고 싶어 하잖아요. 그렇죠. 예, 너무 이제 꿈을 네. 가지고 음. 아, 내가 원하는 스타트업을 하고 싶은데 어, 이 미래의 어떤 CEO들, 우리의 어떤 청년들을 위해서 음. 어, 본인의 어떤 운영의 어떤 철학이 있을지 또는 이분들께 또 좋은 어떤 이야기를 또 해줄 수 있을지 본인의 경험에 맞춰서 어떤 것들을 위해서 그렇죠 후배들을 위해서 어떤 것들이 있을까요? Two things. So the first thing is always focus on the problem that needs to be solved and quantify the impact of that problem. I think there are a limited amount of problems to solve in the world, and it can start with things in business or things in life. But as soon as you get the concept of properly identifying a problem and having a strong problem statement and then prioritizing the different problems, mm. you can solve anything. Oh. This is the first point. The second thing I will say is don't wait. Don't wait for the right timing. Don't wait for the right circumstances. If you want to do the thing, do it today. Okay. Do it in the morning. Mm -hmm. Don't put it off a week, a month, a year oh. and start. And then you will find out if it energizes you and excites you. Mm -hmm. And if it doesn't energize you and excite you, don't do it. If it does, follow your energy, follow your excitement, and that will lead you through the vision. Mm -hmm. Contractors were not able to generate invoices and get paid for those invoices in a compliant way. Mm -hmm. So we solved that problem through generating a form of invoice that was compliant and then facilitating payment from the company to them. Mm -hmm. And okay. there's an important story here. Mm -hmm. Instead of building a product and then chasing people to use the product, mm -hmm. what we did is we listened to people that had problems and we built product to solve those problems. Oh. We spoke with contractors that said, hey, yeah, I, I want to work for a global company but I don't know how to raise the invoice and I don't know how to get paid. Mm -hmm. So we built a solution for that. Yeah, startup is always a story. I don't know why I didn't think about that. So today, I'm a global HR platform that I've been working on a startup. I'm a real estate investor. I'm a real estate investor. When I heard it, I was like, I don't know what to do. 해외 기업이니까 밸류에이션 잘 쳐주나 이랬는데 아니, 아니. 그게 아니라 예. 정말 전 세계 글로벌 HR 네트워크를 갖고 있는 음. 스타트업이라는 걸좀 알게 됐습니다. 예. 그래서 우리나라에서 해외 진출하고 싶으신 분들 네. 그리고 해외에서 이제 우리나라로 인재를 영업, 영입하고 싶으신 분들 음. 그런 분들께서 직접 딜을 이용하시면 많은 도움을 받을 수 있다는 거죠. 아니 이름도 너무 좋지 않아요? 딜. 딜. 어, 어. D E E L. 딜? 네, 딜. 딜 하자. <웃음> 네. <웃음> 너무 괜찮아. 그러니까요. 네. 아, 천재인 것 같아요. <웃음> 예. 자 오늘. 자 글로벌 HR 플랫폼 어, 스타트업 딜의 댄 웨스트가드와 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 땡큐. 땡큐.